Hello! Ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba kinukumpute ng mga banko ang tinatawag na finance charge kapag kayo ay hindi kaagad nakakabayad ng mga credit card bills sa itinakdang panahon. Ang credit card ay isang bagay na gawa sa plastic o metal at ginagamit ng mga tao na pangbayad ng kanilang mga pinamiling bagay o serbisyo. Isa itong uri ng personal loan transaction na kung saan Ginagamit ng cardholder ang ipinapahiram na pera ng issuer o ang nagbigay ng card. Mayroong iba't ibang uri ng credit cards. Ang una ay ang tinatawag na bank card. Ito yung mga tipikal na ibinibigay sa atin ng mga banko at ginagamit natin sa kahit anong tindahan o pamilihan na tumatanggap ng card. Kadalasan, ang mga card na ito ay nagtatakda ng mga tinatawag na annual fees or credit limits. Pero kung ikaw ay may mga travel goals at ayaw mo ng credit limit, pwede kang kumuha ng travel or entertainment cards. Ito ay may mas mahabang grace period sa pagbabayad, pero ito ay may karampatang mataas na interest. Pero kung rich kid ka naman, abay swak na swak ang card na to para sa iyo. At ang huling uri ng credit card ay ang tinatawag na store cards. Ito ay eksklusibong binibigay ng mga retail stores sa kanilang mga mamimili. Pero pwede mo lamang gamitin itong card na to sa kanilang mga ibang branches sa ibang lugar. Pero ang focus ng discussion natin ngayon ay tungkol lang sa mga bank cards dahil ito yung madalas na kinukuha o ina-avail ng mga Pilipino. Paano nga ba makakuha ng credit card? Bago ka kumuha ng credit card o mag-apply ng credit card, kailangan siguraduhin mo muna na ikaw ay nasa wastong gulang. Dito sa Pilipinas, kailangan ikaw ay 21 years old, pataas. At syempre, meron kang trabaho. Ang unang dapat mong gawin ay mag-fill out ng application form. Pero saan ka kukuha ng application form? Pwede kang pumunta mismo sa mga bangko na gusto mong applyan ng credit card. Kadalasan naman, ang mga bangko mismo ang pumupunta at naglalagay ng mga kiosk sa mall at sa iba't ibang kumpanya. Abay, kadalasan may freebies pa yung kasama. Pagkatapos mo mag-fill out ng form, kailangan mong maghanda at mag-submit ng mga valid IDs, certificate of compensation kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya, at kung ikaw naman ay self-employed, pwede kang humingi ng copy ng iyong income tax return. At pagkatapos mo mag-submit ng mga forms at requirements sa iyong napiling card issuer, i-verify nila to at maghihintay ka lang ng ilang araw para malaman kung approved or denied ang iyong application para sa credit card. Ngayon, pag-usapan naman natin ang nangyayari kapag ka ginagamit mo ang iyong card sa mga pamilihan o tindahan. Pagkatapos mong iswipe ang card sa makinang tinatawag na terminal, ang terminal ay nagpapadala ng mensahe sa mga processor or card network kagaya ng Visa at MasterCard. Ang card network naman ay magpapadala ng mensahe sa iyong issuing bank para makumpirmang ikaw ay legit na card holder. At kung meron ng approval sa issuing bank, magpapadala ito ng mensahe sa card network at ang card network ay magpapadala ng mensahe ng approval sa terminal. Oo, parang napakahabang proseso, di ba? Pero kung tutuusin, pag ikaw ay nasa tindahan, ilang segundo o minuto lang ang tinatagal ng transaction na ito. May mga pagkakataon din na nadideny ang credit request. Maaring walang signal yung terminal o kaya naman ay lumampas ka na sa tinatawag na credit limit. Kadalasan, ang mga credit card companies or mga banko ay nagtatakda ng mga tinatawag na terms. Sila ay naglalagay ng credit limit, annual fee at interest at nakadepende lahat ito sa kakayahang magbayad ng mga card holders. Ang finance charge ay ang interest na sinisingil ng banko kapag tayo ay hindi nakakabayad sa due date. Sa billing date naman, malalaman natin kung ano-ano at magkano ang mga dapat nating bayaran. Ang credit card billing cycle ay kadalasang tumatagal ng isang buwan. So dito sa example natin, sa timeline natin, meron tayong tatlong billing dates. October 15, November 15, at December 15. Lahat ng transaksyong ginagawa mo sa pagitan ng date na October 15 at November 15 ay lilitaw lahat sa billing date mo ng October or November 15. So kung halimbawa nag-swipe ka ng October 17, October 19, at kung ano-ano pa, lahat yon ay lilitaw sa yung billing date ng November 15. At kung ano man ang lilitaw na kailangan mong bayaran sa account na to, ay kailangang mabayaran bago ang tinatawag na due date. Dito sa Pilipinas, kadalasan nagbibigay sila ng at least 20 or 21 days para sa due date. So halimbawang meron tayo ditong December 6 na due date, kailangan lahat ng ito 
ay mabayaran mo sa December 6. At pag hindi mo nabayaran, doon pumapasok ang tinatawag na finance charge. At kadalasan, itong prosesong ito ay paulit-ulit lang na nangyayari. At yung mga ibang bangko naman ay nagsiset ng tinatawag na cut-off days na kung saan itong mga bagay na pinamili mo bago ang cut-off days ang nasasali lamang sa November 15 na billing date mo. Maliban sa finance charge, naniningil din minsan ang credit card companies ng annual fee at late payment pag hindi mo nabayaran yung minimum payment na sinet nila sa due date. Pero paano nga pa mag-compute ng finance charge? Subukan natin tong halimbawa na to. Sabihin natin meron akong di nabayaran na balance na 5,000 pesos nung due date ko na September 15. Pagkatapos ng due date na yon, eh namili pa rin ako gamit ang aking credit card. Nung September 17, bumili ako ng grocery worth 4,500 pesos. Pero, nagbayad naman ako sa credit card ng 2,000. Bawas utang. Siguro, eh, nakapag-sideline ako nung araw na yon. Nung September 26 naman, ay namili ulit ako ng worth 3,000 pesos. Ang aking susunod na billing date ay October 15. The interest on the average daily balance ko is 1.5% per month. Huwag kayong nalilito. Itong rate na to ang binibigay talaga sa atin monthly pag kinukumpute yung finance charge natin. At kailangan nating malaman ngayon kung magkano ang aking babayaran na finance charge sa susunod na bill ko na October 15. Kung naaalala nyo yung formula ng interest na principal amount times the rate times the time, eh ito rin yung ginagamit natin na formula para sa financial charge or FC. Pero imbis na principal, ang gagamitin natin na term ay average daily balance. Kasi nga naman, iba-iba ang nagiging balance natin pag tayo ay nagkakaroon ng panibagong transaction. Yung rate ay ganun pa rin. At syempre, yung time ay in terms of days. Okay? Para makumpute natin yung tinatawag na average daily balance, kailangan natin ilista lahat ng credit transaction natin doon sa ating billing period. So, pagkatapos nung due date ko na September 15, Hanggang September 17, eh meron akong hindi nabayaran na limang libo. Dalawang araw yung nakalipas don. Ang kailangan ko lang gawin ay i-multiply itong daily balance sa number of days kung saan ang balance ko ay 5,000. Para makuha natin yung 10,000 dito sa cell na to. Pero bakit nahinto sa September 17 yung 5,000 na balance? Kasi nga, nung September 17, ay namili ako ng groceries worth 4,500. Pero kadalasan, yung binibili mo na sa 17 ay nabibil sa susunod na araw. So, from September 18 to September 21, ang aking daily balance na ay 9,500. Nakuha ito nung minultiply or inad ko rather yung 5,000 tsaka 4,500. So, 5,000 plus 4,500 ay 9,500. Ngayon, kung bibilangin ko yung mga araw mula September 18 hanggang September 21, eh, 4 days yun. Pag minultiply ko yung 9,500 sa 4, ang nagiging sagot ay 38,000. Ngayon, bakit nahinto na naman sa September 21? Kasi nung September 21 ay nagbawas ako ng utang. Yes, nagbayad ako dun sa credit card company ng 2,000 pesos. Kaya kung mapapansin nyo, meron akong minus na 2,000 pesos dito kasi yung 2,000 ay ilelesko ko dun sa aking dating balance na 9,500. So mula September 22 hanggang September 26, ang daily balance ko ay 7,500. Ilang araw yon Mula September 22 hanggang 26, that's 5 days. Pag minultiply ko yung 7,500 sa 5, ang naging sagot ay 37,500. Pero hindi nahihinto doon, di ba? Kasi noong September 26, eh namili agad ako. And this time, bumili ako ng worth 3,000 pesos. At kung mapapansin ninyo, yung binili ko noong September 26 ay nabibil lang sa susunod na araw which is September 27. At syempre, kung ang dating balance ko noong 26 ay 7,500, magiging 10,500 na siya sa mga susunod na araw kasi ay dumagdag na naman yung 3,000 na aking inutang. So mula September 27 hanggang October 14, 18 days ang nakalipas. At imumultiply ko yon sa 10,500 para makuha ko yung 189,000 
pesos. Pero huwag kayong magalala, hindi yan yung babayaran nyo. Ito lang yung formula na kailangan natin para makuha yung average daily balance. Anong susunod natin gagawin? I-add nyo lang lahat itong column na to. Pag in natin lahat yan, ang nagiging sagot ay 274,500. Kapag binilang ko naman yung total number of days, 2 plus 4 plus 5 plus 18, ang nagiging sagot ay 29 days. At para makuha ang average daily balance, kailangan lang nating i-divide ang 274,500 sa number of days na 29. Kaya ang ating average daily balance ay 9,465.52. At dahil dito, makukompute na natin yung ating tinatawag na financial charge. So ang ating average daily balance ay 9,465.52. Annual rate ang ginagamit natin, pero dahil monthly rate yung binigay kanina sa problem, kung babasayan nyo ulit, meron tayong 1.5% doon, kailangan nating i-multiply sa 12 para annual yung ating rate. So, 1.5% times 12. Ngayon, yung time naman natin ay in terms of days. Pero dahil ang mga bangko ay gumagamit ng ordinary interest using actual time, ang ating denominator lagi sa 1 year, himbis na 365 ay 360 lang. Ngayon, ang ating actual number of days sa ating billing period ay 29, kaya ang ilalagay natin dito ay 29. Pag ginamit ang calculator, ang ating magiging finance charge sa billing date natin ay 137 pesos.25. At kaya naman ang total bill ko ngayon ay 10,637.25 kasi ang aking previous balance ay 10,500. Idagdag ko tong finance charge, eto na naman yung kailangan kong bayaran. But what if hindi ko na naman mababayaran itong balance na to sa due date ko na October 15? Well, mag-uumpisa na naman yung computation ng finance charge. Meron muna pala akong tip sa inyo. Ito kasi, kadalasan ito naman yung ginagamit kapag ka monthly rate yung given. So, 12 divided by 360 ay equivalent sa 1 over 30. Kaya ang formula nyo, kung gusto nyo mas mabilis, pwede naman na yung annual daily balance at kung monthly halimbawa yung given, halimbawa ang monthly ito, pwede naman yung time nyo ay yung number of days divided by 30 lagi. So, wala na kayong ibang kailangan gawin. So, kailangan nyo lang yung number of days dito. Multiply nyo sa monthly rate at dito sa average daily allowance. So, dito, kung ito yung ADB natin, multiply ko lang sa 1.5% kasi monthly yung given, ba? At multiply ko lang sa 29 over 30. At makikita nyo na parehas lang magiging sagot. Kaya yung mga ibang banko din, eh, ito yung ginagamit na formula kapag ka tinitignan nyo yung kanilang mga financial charge computation. Alam nyo ba na karamihan din ng mga banko dito sa Pilipinas ay nagbibigay ng minimum amount payment kapag ka-due date? So kung halimbawang hindi mo kayang bayaran yung 10,000 mahigit, pwede ka nilang bigyan ng kadalasan ay 5% nung kailangan mong bayaran. So kung hindi mo kayang bayaran lahat yung 10,000 mahigit, pwede mga limang daan lang ang babayaran mo dun sa due date. Kaso, mag-iiba lang yung interest computation nun. At idadagdag natin yon dun sa interest na na-compute bago yung pagbabayad mo ng minimum amount sa due date. Bigay tayo ng halimbawa. Yung current statement date natin ay November 12, 2020. Ang ating previous statement naman ay yung October 12, 2020. Mula dun sa ating previous statement date na October 12, meron tayong due date sa November 5, 2020. At ang ating previous balance noong previous statement date ay 10,000 pesos. Ngayon, ang banko ay nagbibigay ng 5% na minimum payment amount on the due date. So, sabihin nating 500 pesos yon. Yung minimum payment na kailangan nating bayaran kapag ka na yung due date. Ang ating finance charge rate ay 3.25% per month o kaya naman ay 39% per annum. So, pag minultiply nyo yung 3.25% sa 12, ang sagot ay 39%. Ito ang ating payment and purchase transaction. Nung October 15, nag-purchase ako ng grocery na 3,000 pesos. Nung October 23 naman, ay nag-swipe naman ako ng 2,500 worth ng garden tools. Ngayon, <clears throat> November 5, nagbayad ako ng minimum amount na 500 pesos. Kasi nga, due date natin ay November 5. So, ang ginawa ko nun, nagbayad ako ng minimum lang na 500 pesos. Hindi ko binayaran lahat ng aking balance. Ngayon, magkano ang aking finance charge sa susunod na 
billing date natin na November 12, 2020. Tandaan sa halimbawa na to na bago natin makuha yung finance charge, kailangan muna natin kunin yung interest before the due date at yung interest after mong magbayad ng minimum amount na 500 pesos sa due date. So, umpisan muna natin dun sa interest before due date. Nag-umpisa yung ating transaction noong October 13 hanggang October 15. Ang ating balance pagkatapos ng ating previous billing date ay 10,000 pesos. Minultiply natin yun sa 3 kasi 3 days ang nakalipas noong, mula noong October 13 hanggang October 15. So that's about 30,000. Ngayon, bakit nag-stop tayo sa October 15 dito? Kasi nga, noong October 15 ay namili na naman ako ng grocery na worth 3,000 pesos at mabibil yun dun sa susunod na araw na October 16. So mula October 16 hanggang October 23, Nadagdagan yung aking daily balance ng 3,000, kaya 13,000 na siya dito. Multiply natin yun dun sa number of days mula 16 hanggang 23, ang magiging sagot ay 104,000. Noong October 23, ay namili ako ng mga garden tools worth 2,500. So, nadagdagan na naman yung daily balance natin from 13,000 naging 2,500, plus 2,500. Kasi nga, worth 2,500 yung ating Purchase. At yung cover date nun ay mula October 24 hanggang November 5. Bakit? Kasi sa November 5 ay due date na at magbabayad na ako ng minimum amount na 500. So ang ikukumpute muna natin ay yung nakuha nating um, average daily balance sa total nito. So nakuha natin yung 201,500 nung minultiply natin yung 13 tsaka 15,500. So pag inad natin yan, ang sagot ay 335,500. Para makuha yung average daily balance yan, i-divide ko ulit yan sa 24. Kaya ang average daily balance natin before the due date is 13,979.70. Paano naman natin makukuha yung ating daily balance after the due date? Kung babalikan natin, nagbayad ako ng 500 pesos noong November 5, kaya mula November 6 hanggang bago ang ating billing date na 12, ang aking daily balance ay 15,000 pesos. Kung tutuusin, ito na yung pwede natin gamitin sa formula ng interest na principal para makumpute natin yung interest after due date. Pero ang ginawa ko, nagmultiply pa rin ako ng 6 dito at kinuha pa rin yung 90,000 at dinivide pa rin sa 6 para mapakita lang sa inyo na kahit ganung process ang gawin ninyo ay magiging parehas lang ang sagot. Pero syempre, kung meron kang ibang transactions after November 6 before November 11, eh kailangan magdagdag tayo ng mga rows dito. Pero dahil wala na akong binili or binayad after noon, ang ating daily balance or average daily balance ay automatic na 15,000 pesos. Kaya kung makikita rito, ang ating interest before the due date ay 363 pesos. Bakit? Ang ating average daily balance ay 13,979. Minultiply ko sa ating annual rate na 3.25% times 12. Ngayon, kung titignan nyo yung given, pwede naman na 39% ang ilagay nyo dito. 24 ito kasi nga ang actual number of days after or before ng ating due date ay 24 days. Over 360 kasi ordinary interest ang kinukumpute natin. Dito naman sa interest after the due date, 15,000 ang ating daily balance. Minultiply natin sa same rate. At this time, 6 days lang ang nakalipas. So, divided by 360, that's about 97 pesos. At pag inad natin itong dalawang interest na to before and after the due date, meron na tayong finance charge na 460,000. Oh, I mean 460 pesos point 96. At siyempre, itong finance charge na to ang ia-add natin sa ating previous balance na 15,000. Kaya ang ating total bill ay 15,460 pesos. Tandaan na posibleng maging iba-iba ang mga rate at grace period na binibigay ng mga credit card companies at banko sa mga cardholders. Pero lahat ito ay dapat nakabatay sa Republic Act No. 10870 o mas kilala bilang Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Ngayon, nalinawan na ba kayo sa pagkocompute ng finance charge sa inyong mga credit card accounts? 
Kung ayaw niyong maguluhan sa mga ganitong klase ng computations, isa lang naman ang paraan. Bayaran lahat ng balanse bago ang due date. <laughs> At hanggang dito na lang ang video na to. Kung gusto niyo pa ng ibang mad video lessons, mag-comment lang kayo below. At please, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa inyong mga updates. Maraming salamat sa pakikinig!